，燕子，大哥，你说什么了？是今天，燕子的鬼子踩到头，你没看错吧？没有，没错，是连长，连长的皮下哥，我一眼就能认出来。连着在鬼子车上都这么晚吗？我问你们，他是你们的连长，你们说该怎么办？连长啊，你这是什么意思啊？这这这么怎么办啊？救我还是不救我？去哪儿救啊？这条路是通往鬼子司令部的。鬼子指挥部一出事儿，所有的鬼子肯定都奔那儿去。要是不救，咱们现在就撤。顺利的话，晚上我们就能出日山区。假如要是救，咱们就再冒一次险。这次危险程度一定比炸鬼子司令部要大。这一路上都是你们听我的，现在。我听你们的。连长准时来接应咱们，才会被鬼子抓的，死也要救。连长从来没有抛弃过咱们，咱们绝对不能不管连长。救，连长，那就这么定了。救，别忙活了，我就带一个人去，其他人都在这等着。肯定是我了，我去，我去。哎，别争了，我带郑海慧去。我需要一个翻译。不是，你们连长，别说了。你们帮我炸了鬼子指挥部，这次就算我还你们一个人情。走
殿长官，万一被鬼子发现怎么办、啊？大摇大摆的走呗，越是躲躲藏藏的，越容易暴露。可我还是觉得害怕。以后不许提这两个字，别总让人瞧不起。这事情是非做不可的，就好像你拘手池和桥，还有炸鬼子指挥部。对。那我们有机会救他吗？现在，鬼子指挥部一定是一片混乱，他们绝想不到我们还会回去，所以咱们是有机会的。真的？当然。林长官，我真的好佩服你啊！每一次越是危险的时候，我就越是不害怕。战场就是这样，你越怕什么，他就越来什么。危险啊，都是怕出来的。
太师，太师，太师，饶命啊！太师，太师，我不想死。太师，我都招了，怎么还杀我？太师，饶命！太师，太师，饶命！太师，太师，饶命！看不见了，开枪吧。好，好，好。诸位，我们池河镇的队伍终于突围成功了。这次你可是立了一大功。立功的不是我，是那几位袭击了日军指挥部的军官们。怎么不是你呢？如果不是你一再的坚持。老总也不会坚持部署突围的计划。刚才在会上，老总还点名表扬你。当然了，还有我们军情处。对了，就没有人提那几个深入虎穴的勇士们吗？咱们到现在还不知道他们到底是谁，怎么提呀、啊？是啊，我也很奇怪，这几个人究竟是谁？还有，那个跟我通话的军官。真的不知道他究竟是什么样的人。怎么，神往了？嗯，三分神往，七分敬意。是啊，非常的敬佩。虽然这几个人袭击了日军的指挥部，但是深入敌后，安全撤离，那比登天还难。难道您就不在乎他们的安危吗？我在乎有什么用？我也是没有办法的。司令長、佐久間大佐から電報です。佐久間連隊はすでにチーフジェンを攻撃しました。しかし、シナ兵は一人も。見つかりませんでした。何のことだ。チーフジェンの数万の敵はおそらく昨晩すべて逃げました。何？司令長、大佐殿、大変です。どうした？後ろの倉庫に突撃隊隊員2名の死体を発見しました。拘束した司令の捕虜もいなくなりました。逃げられたのか。いえ、何者かに救援されたそうです。衛兵は二人の怪しい人物がそいつを連れて行くのを見ましたが、その後三人ともいなくなってしまいました。役立たずか。下長、下長はあまりにも無礼です。浅間少司、始末いたしましょう。黙れ。お前今から。必ず俺について引かなくちゃいけない。絶対に外れるな。救回来，谢谢。挺好的。哎，连长，郑德成，郑海慧，是个小鬼家。啊，假小子。连长，林长官这回带着我们哥几个大闹日军指挥部，那叫一个过瘾呢。我在鬼子那里知道你们这帮臭小子干的好事了。林总，林总，林三，你咋回来了？你们都忙着，就我一个人闲着。这是我一男的风格吗？那当然不是你的作风了。不过让小鬼子抓住我，那更不是。你损我，我可不损你了。
你还是刘峰他们的。连长，他们牺牲了。咱们该撤了，那我们现在往哪儿走？往北边走，有条小路，可以白头归来。你怎么知道的？有个打猎的，跟我们说的。打猎的，有什么不对吗？昨天晚上，咱们大闹鬼子指挥部，方圆几十里的老百姓应该都知道了。这个时候谁敢出来打猎？你们碰到鬼子便衣了。不会这么巧吧？真是便衣队，哥们儿的，连长，咱不要五零了，咱先跑吧。跑不了啊，这一颗信号弹还不知道能招来多少鬼子呢。那咱们不要打，多杀几个鬼子。还有多少弹药？没有多少了。打指挥部的时候，基本上都用光了。不如反着来。鬼子以为咱们上山了，结果咱们下山。半路劫个鬼子军车，开过去，是个办法，就这么办。这样做是不是太冒险了呀？是，很冒险，但是一旦成功，咱们就能彻底摆脱鬼子。中文还是轮得老祖宗呢。好，建设完毕。拿铁刀，我衣服不对，先躲一下。都知道该怎么办了吧？干掉鬼子，拦下军车，然后走人。别紧张，就按咱们说好了办。是。の定例検査だ。あ、命令で車を検査しています。情報によるとスパイがいるらしいので。ひな君のために、今日道の途中で三回も調べられたんだ。見ろ、見ろ、見ろ。
大佐少し前に警察隊たちがレンファーさんでシナ人の痕跡を発見しました信号弾を発射し隊を集め現在対比隊列を山に向かわせて追いかけておりますレンファーさん山頂は退路がなく間もなく包囲できると思います他かに何か情報あるのか最新情報で一路のトヨタ警備トラックがなくなりました原因は分かっておりません出走地点はどこだ通行証を見せてくださいの命令ですシナ人は軍用車両を1台ハイジャックしておそらくこちらに走ってきます片番はトヨタ警備のトラックです大佐の命令は代価を立つやつを止めろとのことですトヨタ警備行っていいぞ三人だけなんだ。他のやつはまだ後ろにいます。道を歩きにくい。遅いし、もっと歩きにくい。もうダメです
。行こう。マンガ。銃を持ってこい。はい。行くぞ。把他们给砸倒了。小小子，我这柳石头的技术还可以吧？啊？什么意思啊？横着膀子呀，扔了块石头给小鬼子。这样也行。他呀，就吃这碗饭的，要不然能叫彭大膀子吗？哎，对了，往常啊，我都是扔手榴弹，不过今天这帮小鬼子走了狗屎运了。老子没有弹药了，不过扔石头照样要他们的狗命。行了，大宝子，别吹了，谁吹了？哎，林长官呢？啊，林长官在那儿呢，他受伤了。啊，走走走，去找林长官。大宝子，把林长叫过来。走，快，快。
。岡本、進展はどうだ大佐、状況はこのようです。シナジンが小野の検問省に突破した後、西へ逃げて、小野に追撃されたため、車を捨てて逃げました。小野の情報によると、シナジンはルーシャンの近くで見失ってしまいました。しかし、おそらくシナジンは遠く逃げられません。まだ小悪入んないです。それで、鬼塚に対応を引いて、小野に協力しろと伝報しましたそうだなお前の判断は正しいシナジンがしばらく消えたっていう言い方はあまりにもバカすぎるお前はどうしたのヤスはバカになったのかヤスはにとけ1組2組を連れてシナジンを超えとはい待て航空がしばらくしたら中華人に行くそして師団女閣下は自ら行って指揮を取る俺は師団女閣下を護衛するという任命を取ったよって俺はそこに行かなければならない大佐修復陣に行くんですかそうだ前はプーコンの子で1組2組連れて師団の残党を潰せ OK わかりましたご安心ください军。西北军那些杂牌部队，你说能靠得住？搞不好，一场防御战，造成了日本人的一次大捷了。李宗仁长官，抗战的决心很坚决，他知人善用，而且足智多谋。再说了，他在地方军中是很有威信的，这就有利于调配和指挥诸军各部。恕我说句实话，即便是蒋委员长现在站出来说话。也未必能指挥得了这么一支庞大的军队，更何况在国民政府当中，还有一大批十亿亿的政府官员，现在组合的声音甚至。
超过了主战的攻势。我觉得这种态度也不见得不对。对日的关系，关键的思路就在于如何求得和平，避免战争的扩大和延伸。德国人陶德曼的两次调停都以失败告终，从表面上看。好像是国民政府不接受日本的苛刻条件，可实际上更深层次的原因是，杀敌卫国乃是民心所向，无论是政府还是民众，大家都不甘心做亡国奴。哼，只恐怕这些人唱高调容易，识时务难呐。您的观点，我不敢苟同。恕我直言，低到俱乐部的某些主张，我认为危险的很。难道抗日救国就都是唱高调、委曲求全才是对的吗？老爸，啊，你说这么大的铁片子嵌在脑子里面，谁受得了？谁也受不了。连长，嗯，要我说，这林长官还是条汉子。我呢？你是汉子中的汉子呀、啊。<笑>这还差不多。<笑>他就这么一直混着呀。他太虚弱了，我估计他是昏睡过去了。那就让他好好休息休息。多彩，哎，去把林长官的外套拿过来，给他披上。来，对。哎，哎，好像是啥子案件？来子，来子，你看这个什么？啥子子案件先？军官证。陆军中校。教导总队一旅二团二营营长林杰森，还真是个营长。教导总队在南京打得非常惨烈，多数部队全军覆没，林长官能活着回来，这算是万幸。连长，啊，这照片跟他本人长得可不是太像啊！你看，你看，这照片上长得多老啊！嗯，一九零一年生人，三十六岁，他有那么老吗？这照片可一点都不像。行了，别坐着了，赶紧打扫现场，撤，撤，撤，去哪儿？往山里撤，待在这儿，早晚让鬼子抓上。把李长官带上，来。低调俱乐部，并不是传说中的一帮胆小如鼠、干求苟安的一拨人。所谓的亲日派、投降派，我们的主张就是拒战求和。以和求安。如果我们能够阻止这场战争的发生，就会为我们的同胞换来一次和平的机会，就会避免我们四万万同胞陷入战争的磨难和煎熬。难道这不对吗？没错，和平是终极目的，但是谋求和平的手段不能一味的苟合与妥协，就怕这种乞求来的和平也不是真正意义上的和平。好了。咱们不谈这些了，政治上的事情，让上头去解决，你我之间，做好咱们手头的上的事儿，请坐。阿西大王，我阿哥讲，只可正义，托切个思路要得，その敵視で、それから、我阿哥讲，水の失点は分散しながら牧場して、敵を接近する。私が考えるは、戦というものは。時間、スピードが一番大切でありまして、我々の部隊で圧倒的な強さ、圧倒的な兵力、しな大攻戦法を一気に占領して、次は老海戦の交通を遮断して、加藤の戦略重視を手に入れ、家屋戦区と一つの塊になり、そうすれば戦争の主導権は我が軍の手に入り、その時以内は直接武漢、長沙を直撃攻撃する。うん。君の思考は明瞭だ。素晴らしいの考え方だ。だけど、その時、シナ政府、東京するかもしれない。早めに我々の下の条件を補強して、中華橋は修復しながら。敵軍は休む時間当てないでくれ。